Kung may nakatabi po kayo ng mga nakaimbak na tubig, mahalagang takpan po ang mga ito upang hindi pamugara ng mga lamok. Ang mga dengue, mosquitoes po, ang nagdadala ng karamdamang ito ay nangangagat ng pinakamatindi 2 hours after sunrise o dalawang oras makalipas na sumibol ang aharing araw at 2 hours before sunset o dalawang oras bago lumubog ang araw. Bagamat buong araw po ay nangangagat din ang mga Aedes mosquitoes na ito. Kung titignan po ang kanilang balat para silang tigre dahil may stripes itong puti sa kanilang katawan kaya madaling ma-identify. Ang mga hindi dengue mosquitoes po ay walang ganitong marka sa kanilang balat. Kumbaga plain lang sila. No? Maliban po sa pag-iwas o pagsira sa mga tirahan ng lamok. Magbibigay pa rin po tayo ng mga karagdagang practical tips upang i-dengue proof sa paraan ng hilinggaling ang inyong pong mga tahanan mula sa kulay ng kasuotan hanggang sa pag-inom ng tubig hanggang sa mga halamang natural na nagtataboy sa mga lamok na ito. Abangan niyo po yan. At para po sa ating healing mission, bukas po ang lahat ng healing galing outlets para po sa free consultations para sa mga pasyenteng may dengue condition at uh, iba pang mga karamdaman. May uh, tawa-tawa tonic po ang bawat outlets ng healing galing kaya lang ay madalas maubos o mabilis maubos dahil nga po sa paglaganap ng dengue. Magsadya lamang po sa pinakamalapit na healing galing outlet sa inyong lugar na makikita niyo po sa ating healinggaling.ph official website. Naroon po ang ating mga naturopathic practitioners na handang tumulong sa inyo sa ating regular free consultations. Samantala, sagutin muna natin ang ilang healing katanungan na ating pong tinanggap. Ang unang tanong, sabi niya, Good morning po, Dr. E. Itatanong ko lang po, ang dengue survivor po ba? Nagkakaroon ba ng side effects sa utak yung mga gamot na itinuturok sa kanya? Lalo na stage 4 survivor po. Si Anali ng Quezon City ang nagtatanong. Alam mo, maraming ganyang kaisipan, Anali, no? Kaya anuman ang paraan ng gamot ang pinagdaanan, lalo na nakarating na sa stage 4, mas magandang holistic pa rin ang gawin, no? Uh, yung ating uh, mahiwagang halamang tawa-tawa, isa na yon ang patuloy na paghahydrate, anuman ang naging epekto ng mga itinurok na gamot dahil sa ibang paraan ng gamutan sa dengue. No? Bawiin sa masustansyang pagkain, especially ang iron-rich food, maghydrate pa more ang pagpagtulog ng maaga, ang ating dugo ay nagpapalit, no? mga 2 months or hanggang 6 months. Sa susunod, pag inayos mo ng inayos, ang lahat ng iyong kinakain, iniinom, ang tugmang pagtulog at pahinga para sa katawan, sa susunod, mawawala rin yung epektong yon sa ating system. Pero kailangan gawin natin the holistic way. At uh, sa natural na paraan ng paggagamutan, ay nagagawa yon Annalyn. So, imbis na problema hain pa natin, isipin pa at mamroblema sa mga posibleng side effects ng nakaraang gamutan para sa stage 4 survivor, gawin nating pasulong ang ating pag-improve ng ating health condition sa pamagitan ng tamang pagkain, pagkahydrate ng katawan, tamang sustansya at pahinga. Okay? Huwag nang mamroblema, Annalyn. Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. I-insta shot na ang reseta ni Doktora. Sa isa pa rin pong katanungan, sabi niya, Doktora, kung ang dengue po ay hindi nagkakaroon ng symptoms until after 7 days pa, kapag lumabas po, pwede ba inuman agad ng tawa-tawa kahit wala pang bleeding? Si Roberto ng Leyte ang nagtatanong. Alam mo Roberto, huwag mo nang hintayin yon. Parang tubig lang naman ang tawa-tawa at hindi ka nasasawayin sa mga ospital. Kahit nasa ospital, ngayon na itinuturing na na food supplement ang uh, tawa-tawa, no? 
pwede ka nang uminom noon. Kaya lang siguruhin na malinis, maayos ang pagkakagawa at dumaan sa tamang proseso. Okay? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay uh, makatulong ang aking payo. Sa mga nag-aabang po ng ating tampok na hiling halaman, para sa inyong inaabangang tampok na halaman natin para sa dengue, syempre, ang bida po natin ay ang halamang tawa-tawa. Ang tawa-tawa po ay kilala rin sa pangalang gatas-gatas, asthma weed o snake weed. Ang halamang ito po ay mula sa genus ng Euphorbia seia hirta. Ang halamang ito po ay uh, mayaman sa bioflavonoids at ayon po sa mga pag-aaral ay mabisang antivirus, phytochemical, anti-inflammatory, antioxidant at marami pang iba ang taglay nitong properties. At ang halamang tawa-tawa po ay napakaraming kondisyong nalulunasan mula sa ulo hanggang paa. Ang dagta po nito ay ginagamit sa mga eye conditions gaya ng sore eyes at kuliti. Gayun din sa ear infections, ipinapatak po ito. Ginagamit din po itong mouthwash para sa mga bacterial at fungal infection sa loob ng bibig. Mahusay din po ito sa mga lung conditions, gaya nga ng asthma, chronic bronchitis at emphysema. Panlunas din po ito sa mga digestive conditions, gaya ng chronic diarrhea, ang pagsusuka at constipation. Mahusay din po ito sa hypertension, yung madalas sina high blood, sa edema o sa pamamanas. Ganun din sa kidney stones, sa ordinaryong lagnat kahit walang dengue at iba pang karamdaman. Higit po sa lahat, ginagamit ito sa mga kondisyong may pagdurugo o bleeding gaya ng kondisyon ng dengue. At para sa sakit na dengue, ituturo po natin ang tamang dosage at paraan ng preparation ng tawa-tawa tea sa pagbabalik ng ating special dengue episode na tinatawag nating Dengue Proofing the Healing Galing Way. At magbabalik po ang inyong Healing Galing sa TV sa loob lamang na ilan saglit. Kung kayo'y may healing kataanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa questions at healinggaling.ph o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maari ding magpadala ng sulat sa Healing Galing main office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya'y mag-text sa Healing Galing hotline number 0921-445-0355. At ang tabayanan ng sagot ni Dr. E sa Radyo 5, 92.3 News FM at sa Radyo 5 Facebook Live. Tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din ang Hiling Galing sa TV tuwing Linggo. Kasama ni Dr. E si Chef Jeremy, simula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Get it on 5! Simple lang ang recipe natin mamaya. Isang masarap na... Black rice lugaw. At ang star ingredient natin, syempre, ay ang black rice na papasarapin pa ng pandan at sibuyas. Aba, hindi lang yan, Chef, ha? Sasamahan pa natin ng ating super anti-dengue recipe, ang tawa-tawa tea. Ano nga ba ang mahusay na pagkain para sa mga pasyenteng may dengue? Abangan ang healing recipe ni Chef Jeremy. Subaybayan sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV, Year 4. Ang Hiling Galing Sabado, 6 to 8 a.m. at Hiling Galing Linggo, 10 to 12 noon ay mapapanood na sa 1PH, Signal Cable Channel 6 at sa Radyo 5, 92.3 News FM Facebook Live at patuloy na mapapakinggan sa Radyo 5.